அன்னைக்கே அனைத்து புகழும் முகமது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களின் மீதும் அவருடைய குடும்பத்தாரின் மீதும் தோழர்கள் மீதும் இன்னும் நம் மீதும் உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு முஸ்லீம்கள் மீதும் அல்லாஹுவின் சாந்தியம் சமாதானம் என்றென்றும் நிலவட்டுமாக அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி வபர்காத்துகு எனக்கு போன கடந்த வாரத்தில் ஏற்பட்ட தாவா பணியை பற்றி தான் இப்போ உங்கள்கிட்ட நான் பேச போகிறேன் நான் இஸ்லாத்தை தழுவி கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்கள் ஆகிடுச்சு நிறைய பேருக்கு இஸ்லாத்தை பற்றி நிறைய விதத்துலேயும் எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் அப்படி எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த போன வாரத்தில் எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு விஷயத்தை தான் உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்துக்க போகிறேன் அதில் நிறைய விஷயங்கள் சந்தோஷமாகவும் இருந்துச்சு நிறைய விஷயங்கள் வருத்தமாகவும் இருந்துச்சு என் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க என் கூட வேலை செய்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட நான் அவங்க கூட ஒரு ரெண்டரை வருஷம் கிட்ட இருக்கேன் ஆனால் இது வரைக்கும் அவங்க நீ ஏன் இஸ்லாத்துக்குள்ளே வந்த ஏன் இஸ்லாத்துக்கு போனேன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை அவங்க இது வரைக்கும் என்கிட்ட கேட்டதே கிடையாது ஏன் என்னுடைய ஓனர்ஷிப்பில் கூட என்னை இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை ஏன் என்னை இஸ்லாத்துக்குள்ளே போனேன் ஏன் அப்படின்ற விஷயத்த கிட்டத்தட்ட அதே ஆஃபீஸில் நான் ஒரு மூணு வருஷம் கிட்டே இருக்கேன் ஆனால் இது வரைக்கும் என்னை கேட்டதில்லை அவங்க நான் முஸ்லீம் ஆகிட்டேன்றது தெரியும் ஆனால் நான் ஏன் ஆனேன் எதுக்காக ஆனன்ற விஷயம் அவங்களுக்கு யாருக்குமே என்னை இது வரைக்கும் ஒன்று கேட்கவும் இல்லை ஏன்றது நானும் அவங்ககிட்ட சொல்லவும் இல்லை அப்போது போன வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த விஷயத்த அல்லா ஏற்பாடு செஞ்சுருந்தானா என்னன்னு தெரியல ஆஃபீஸில் ஒரு டெமாலிஷன்ஸ்க்காக நாங்கள் உக்காந்து பேசிகிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் எல்லா டாப்பிக்கை பற்றியும் உக்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் வாட்ஸ்அப்பில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வருது ஃபேஸ்புக்கில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வருது அப்படின்னு மற்ற மற்ற சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் உக்காந்துட்டு பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இஸ்லாத்தை பற்றி வந்த விஷயங்களை பற்றியும் பேச ஆரம்பித்தாங்க அப்போ தான் எங்கள் ஆஃபீஸில் எல்லாருமே என்னை பார்த்து அந்த ஒரு கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாங்க நீங்கள் எதுக்கு இஸ்லாத்து நாங்கள் எதுக்கும் உங்கள்ட கேட்டதே இல்லை நீ எதுக்கு இஸ்லாத்துக்கு வந்த உன் மனைவியை நீ லவ் பண்ணதால் இஸ்லாத்துக்குள்ளே வந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் முதல் முறையாக என்கிட்ட நீ ஏன் இஸ்லாத்துக்குள்ளே வந்தன்ற விஷயத்த என்னுடைய ஆனால் இது வரைக்குமே இது வரைக்குமே என்னுடைய நண்பர்களாக இருக்கட்டும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி இது வரைக்கும் என்னுடைய எல்லாரும் யாருமே வந்து நான் ஏன் இஸ்லாத்துக்குள்ளே வந்த விஷயத்த இது வரைக்கும் யாரும் எங்கிட்ட கேட்டதே கிடையாது என்னுடைய ரொம்ப க்ளோஸான ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி யாருமே இது வரைக்கும் என்கிட்ட நீ ஏன் இஸ்லாத்துக்குள்ளே வந்த அப்படின்ற கேள்வி எனக்கு இது என் மனசுக்குள்ளே தோணவும் இல்லை ஏன் யாருமே என்னை கேட்கவும் ஏன் இஸ்லாத்துக்குள்ளே ஏன் இவன் போனான்ற விஷயத்த ஏன் கேட்கவே இல்லை அப்படின்னு அப்போது அவங்களோட எல்லாரும் மனசுலேயும் ஆழமாக பதிந்த ஒரே ஒரு விஷயம் நான் ஒரு பெண்ணிற்காகத்தான் இஸ்லாத்தை தழுவிருக்கேன் நான் ஒரு பெண்ணிற்காகத்தான் இஸ்லாத்தை தழுகின்ற இந்த ஒரு எண்ணத்தால் தான் என்னை யாரும் அந்த கேள்வி கேட்கல இந்த ஒரு எண்ணத்தால் தான் யாரும் என்னை இந்த கேள்வி கேட்கவே இல்லை இதுதான் எனக்கு மனசுக்குள்ளே ரொம்ப வருத்தத்தை ஏற்படுத்திச்சு அப்போது எனக்கே தெரியாமல் நிறைய வீடியோக்களாக பார்த்துருக்காங்க யூடியூப்பில் எனக்கே தெரியாமல் நான் பேசின வீடியோ யூடியூப்களெல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க என் ஆஃபீஸ்லேயும் நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க ஆனால் இது வரைக்கும் என்கிட்ட சொல்லவும் இல்லை நான் உங்கள் வீடியோவை பார்த்தேன் நீ பேசின வீடியோஸ்லாம் நான் பார்த்தேன் அப்படின்ற விஷயத்தில் என்கிட்ட எதுவுமே அவங்க இது வரைக்கும் கேட்கவும் இல்லை அந்த எதாச்சியாக அந்த விஷயத்த பேக்கிற போது தான் இல்லை நாங்கள் எல்லாருமே வந்து உங்களுடைய மனைவிக்காக தான் நீ இஸ்லாத்துக்குள்ளே போயிருப்போம் தான் நாங்கள் எல்லாருமே இது வரைக்குமே நாங்கள் அப்படி தான் நினச்சி அதான் நான் உங்ககிட்ட நாங்கள் எதுவும் கேட்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் நீங்கள் சொல்வது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இந்த இஸ்லாத்துக்குள்ள வரத்திற்கு அடிப்படை என் மனைவி தான் இந்த இஸ்லாத்துக்குள்ள வரத்திற்கு என்னுடைய மனைவி தான் அடிப்படை ஆனால் என் மனைவியால் நான் இந்த இஸ்லாத்துக்குள்ளே வரல என்னுடைய மனைவியால் நான் இந்த இஸ்லாத்துக்குள்ளே வரல அப்போ நீ இஸ்லாத்துக்குள்ள அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயத்த நான் சொன்னது பிறகு தான் நான் இஸ்லாத்துக்குள்ளே எப்படி வந்தேன் அப்படின்ற விஷயத்த என்கிட்ட கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ நான் அவங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த வச்சேன் இப்போ நான் நான் என் இஸ்லாத்துக்குள்ளே ஏன் வந்தன்ற விஷயத்த நீங்களும் எல்லாருமே சிந்திச்சு பார்க்கணும் நான் உங்ககிட்ட இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் இத்தனை நாள் நீங்கள் நினச்சிருந்த விஷயத்த நான் சொல்லிட்டேன் இஸ்லாத்துக்குள்ள வரத்துக்கு அடிப்படை என்னுடைய மனைவி ஆனால் அவங்க காரணம் கிடையாது நான் உள்ள நுழையது இஸ்லாத்தை பற்றி என்னன்ற தெரியறதுக்க
இஸ்லாத்துக்குள்ள வரத்துக்கு அவங்க காரணம் கிடையாது தெரியறதுக்கு தான் நான் அவங்க காரணமே தவிர நான் உள்ள வந்ததுக்கு அவங்க காரணம் கிடையாது இந்த நோக்கத்தில் நான் என்னென்ன விஷயங்களுக்காக நான் இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்த விஷயத்தை அவங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு டைம் கேட்டு பேச ஆரம்பித்தோம் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய ஓனர் இருக்காங்க என்னுடைய ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு நம்ம சென்னையில் டாப் மோஸ்ட் ஒரு ஆடிட்ரு அந்த விஷயத்தை விட ஸ்ரீரங்கம் கோயில் தெரியும் எல்லாருக்குமே திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீரங்கம் கோயில் அந்த கோயிலில் அவங்க குடும்பம்தான் மிகப்பெரிய நிர்வகிக்கக்கூடிய அந்த கோயில் ஸ்ரீ ரங்கநாதன் கோயிலை நிர்வகிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆள் அவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் பரம்பரை பரம்பரையாக ரெண்டாவது அவருடைய தோற்றத்தை பார்த்தாலே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணத்து யா அதை அதையும் தாண்டி ஒரு தோற்றம் இருக்கும் நம்ம பார்த்தோன்னே ஒரு பிராமணம்னு சொல்லிவிடுவோம் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு தோற்றம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு எந்த அளவுக்கு சொன்னால் இது அவருடைய அனுமதியோடு தான் சொல்கிறேன் அவர் அந்த பிராமணத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டங்களால் தன் மனைவியே இழந்தவர் அந்த அளவுக்கு சுத்தம் எல்லாத்தையும் பார்த்து அதனால் அந்த மனைவி ஏற்படைஞ்சு அவங்க விட்டு போயிட்டாங்க அப்படிப்பட்டவரும் அன்றைக்கி தான் என்ன கேட்குறாரு என்னை சின்ன வயசுலேருந்து என்னை பார்த்தவர் என்னை சின்ன வயசுலேருந்து என்னுடைய எங்கள் அப்பாவுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அப்பாவுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் பண்ணுறதால அப்பா மூலயமா தான் எனக்கு அந்த வேலை கிடைச்சிது அப்போ அதுன்னு என்னை கேட்கவே இல்லை எல்லாருமே நான் என்னுடைய மனைவி மூலமாக தான் நான் இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்தேன் அந்த ஒரு கட்டுப்பாடுலேயே இருந்தாங்க அப்போ அவர்கிட்டே நான் சொன்னேன் நான் ஏன் இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்தேன் இப்போயா தயவு செஞ்சு கேளுங்க நான் ஏன் இப்போ வந்ததுங்களேன் சரி சொல் ஏன் வந்த நான் உங்கள் வீடு யூடியூப்லலாம் நான் பார்த்தேன் நான் வந்து எங்கள் அப்பா கிட்டே போய்ட்டு இவர் சொல்லியிருக்காரு உங்கள் பையன் தேவையில்லாத வேலைலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் நிறைய வீடியோஸ்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் நான் இதை அவங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது நீ தான் உங்கள் பையன்கிட்ட போய் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா கிட்டே போய் சொல்லியிருக்காங்க இது எத்தினால் எனக்கே தெரியாது எங்கள் அப்பாவும் எனக்கு இல்லை இல்லை அவன் நல்லா தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவன் ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் கற்றுக்கிட்டு இருக்கான் அதனால் அதை பற்றி உட்காந்து பேசுகிறோம் எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்க என்னென்னவோ பண்ணுறாங்க பார்த்து இப்போ ஏதாவது பையன் ஏதாவது பண்ணிட போகிறாங்க ஏதாவது செஞ்சிட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா கிட்டே அவர் சொல்லி என் மேலே இருக்கிற ஒரு அக்கறையில் அவர்கிட்ட எடுத்து சொல்லியிருக்காரு அதுவே எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் எங்கள் அப்பா கிட்டே இவர் இந்த விஷயம் பேசின விஷயமே எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் நான் உங்கள் அப்பா கிட்டே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் உங்ககிட்ட நான் சொல்லலை ஆனால் உங்கள் அப்பா கிட்டே நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லை என் கிட்டே கேட்டிருக்கலாமே சார் நானே சொல்லியிருப்பேனே நான் என்ன அங்கே அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருப்பேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் நான் அவர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பித்தேன் எல்லோரையும் உட்கார வச்சு பேசணும் ஆஃபீஸ் அன்றைக்கி லீவு ஒரு ட ஒரு ப்ரோக்ராமுக்காக ஒரு மீட்டிங் வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ இதை பற்றியும் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச ஆரம்பித்தோம் இத்தனை நாளாக வாழ்க்கையில் எதுக்காக இருந்தோம் அப்படின்ற விஷயத்த தெரியாமல் நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் சார் நான் ஒரு கண்மூடித்தனமாக இருந்தேன் என்னுடைய லைஃப் நான் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன் நல்லா ஜாலியாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நல்லா ஊரை சுற்றணும் இந்த இந்த ஒரு கோட்பாட்டில் தான் இருந்தேன் நான் ஏன் பிறந்தேன் எதுக்கு பிறந்தேன் விஷயமே எனக்கு தெரியாது நான் அதை இதை பற்றி நான் என்னுடைய வயசில் நான் யோசிச்சது அங்கே இருபத்தி மூணு நான் இருபத்தி மூணாவது வயசு நான் இஸ்லாத்தை தழுவினா நான் இதுக்கு நான் யோசிச்சதே கிடையாது ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் என்னுடைய மனைவி மூலமாக இந்த விஷயத்தை எனக்கு ஏற்படுது ஏற்படுத்த விஷயம் வந்து ஏற்படுது அப்போ நான் போய் பார்த்தேன் இஸ்லாத்தை பற்றியான விஷயங்களை நான் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் என்னுடைய மனைவியை நான் நேசிக்கிற வரைக்கும் அந்த இஸ்லாத்துடைய பார்வை என் கண்ணில் படவும் இல்லை என் மனைவியை நான் நேசிக்கிற வரைக்கும் என் கண்ணில் படவும் இல்லை என் மனைவி நான் திருமணம் முடிக்கிற வரைக்கும் என் கண்ணில் படலை அதன் பிறகு தான் என் கண்ணில் படுது இஸ்லாத்தை நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்போது இஸ்லாம் என் கையில் வருது சார் அந்த இஸ்லாம் எப்படி தெரியுமா என் கையில் வந்துச்சு முதல் டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் அந்த இஸ்லாம் நான் உனக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் நான் செய்கிறேன் இஸ்லாத்துக்குள்ள வா இப்படி தான் எனக்கு வந்துச்சு முதல் முதல்ல எனக்கு இஸ்லாம் இப்படி தான் வந்துச்சு யார் மூலயமா என்னுடைய மனைவியுடைய மூலயமாக இதெல்லாம் நான் உனக்கு தரேன் இதெல்லாம் நீ பண்ணு இதெல்லாம் நான் உனக்கு செய்கிறதெல்லாம் நான் உனக்கு இஸ்லாத்துக்கு வந்து இதெல்லாம் இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்துடு இப்படி தான் வந்துச்சு ஆனால் அல்லா அதில் வந்து என்னை தடுத்தான் எனக்கு அல்லா அதில் வந்து பயங்கர விதமான ஒரு விதங்களை தடுத்தான் அதன் பிறகு அல்லா திருப்பி என்ன நான்னா இதன் மூலயமா ஒரு வேளை சப்போஸ் அல்லா அந்த நாட்டம் தராமல் நான் இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்திருந்தேன்னா இன்றைக்கி நான் இந்த இடத்துல இருந்திருக்க மாட்டேன் ஒரு முஸ்லீம் பேருக்குன்னு ஒரு முஸ்லீமாக இருந்திருப்பனே தவிர இந்த பே உங்கள் இடத்துல இந்த விட உட்காந்துருக்க மாட்டேன் ஆனால் அல்லா இல்லை நீ விஷயங்களை தெரி
என் குடும்ப சூழ்நிலையும் நான் இத்தனை நாள் வாழ்ந்த என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலையும் பார்த்தேன் அவருடைய குடும்ப சூழ்நிலையும் பார்த்தேன் நல்லா ஃப்ரேங்காகவே பேசினேன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உங்கள் குடும்ப சூழ்நில ஒவ்வொருடைய குடும்ப சூழ்நிலையும் எடுத்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் ஒவ்வொருடைய குடும்ப சூழ்நிலையும் உங்களுடைய சந்தோஷத்துக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கா பணத்தை விட்டுருங்க நான் இவ்வளோ சம்பாதிச்சேன் அவ்வளோ சம்பாதிச்சேன் இந்த விஷயங்கள்லாம் விட்டுருங்க அதை தாண்டி நீங்கள் ஏதாவது சந்தோஷப்பட்டுருக்கீங்களா உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு கணவன் மனைவி கிட்டேயோ இல்லை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கிட்டேயோ இல்லை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய வளர்க்குறதுலையோ எதுலையாவது நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டுருக்கீங்களா அந்த சந்தோஷப்பட்ட ஒரு குடும்பத்துடைய சூழ்நிலையை நான் பார்த்தேன் காரணத்தை ஆராய்ஞ்சேன் ஏன் இப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் இது வரைக்கும் அந்த எந் நான் எவ்வளோ ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் இருந்திருக்கேன் எவ்வளோ சொந்தக்கார கூட நான் இருந்திருக்கேன் ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷமும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸை நான் எந்த குடும்பத்திலையும் பார்க்கல ஆனால் இந்த குடும்பத்தில் பார்த்தேன் காரணம் என்ன அப்படின்னு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இந்த காரணம் தான் என் இஸ்லாத்துக்குள்ளே வைத்துச்சு எதுக்கு இந்த என்ன காரணம் அப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ தான் இஸ்லாம் என்னன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இஸ்லாத்தில் ஒரு குடும்பத்தில் எப்படி நடந்துக்கணும் தன்னுடைய தாய் தந்திரிக்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் தன்னுடைய பிள்ளைகள்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த குரானில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விஷயத்தையும் ரசூ சலாய்ஸ்லாம் அப்படி தான் வாழ்ந்து காட்டாங்க விஷயத்தையும் நான் உங்ககிட்ட முன்னெடுத்து வச்சேன் நீங்க பகவத்கீதை படிச்சிருப்பீங்க வேதங்களை படிச்சிருப்பீங்க இது வரைக்கும் அந்த வேதங்களை சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் நீங்க ஆராய்ச்சி செஞ்சிருக்கீங்களா எங்க சேர கேட்டேன் நீங்க உங்க இருக்கக்கூடிய தோற்றத்தை வச்சு நான் கேட்கறேன் எவ்வளவு தனம் தனம் வீட்டில் ஓதிட்டு இருப்பாரு தினம் தினம் அந்த வேதங்களை ஓதிக்கிட்டே இருப்பார் இது வரைக்கும் அந்த அர்த்தத்தோடு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த அர்த்தத்தோடு நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே இந்த இது ஏற்பட்டுருக்காது உங்களுக்குள்ள இந்த விஷயம் ஏற்பட்டுருக்காது எல்லாருக்கிட்டையுமே கேட்டேன் எல்லாருமே இந்து தான் எல்லாருமே அதிகபட்சம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எங்கள் ஆஃபீஸில் பிராமின்ஸ் தான் எவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு கோயிலுக்குள்ளே போனால் இப்படி தான் போகணும் இப்படி தான் இருக்கணும் இது எங்களோட சட்டத்திட்டங்கள் இப்படி இவ்வளோ சொல்கிறீங்களே இதெல்லாம் ஏன் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா இதெல்லாம் எதுக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இஸ்லாத்தில் இது ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இந்த யோசனை இந்த சிந்திப்பு தான் என்னை இஸ்லாத்துக்குள்ள ஏற்றுச்சு இந்த சிந்திப்பு தான் என்னை இஸ்லாத்துக்குள்ள ஏற்றுச்சு ஏன் என்ற கேள்வியை கேட்காம நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் இதில் கண்டிப்பாக இருக்கீங்கன்னா நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் எவ்வளோ கண்டிப்பாக இருக்கணும் என்னை ஏன் தெரிஞ்சிடுச்சு எதுக்குன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு நீங்களும் சொர்க்கத்தை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நானும் சொர்க்கத்தனும் பார்க்கணும் நினைக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய சொர்க்கம் வேற நான் பார்க்கக்கூடிய சொர்க்கம் வேற அந்த சொர்க்கத்துக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தில் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குல்ல அந்த வாழ்க்கையை எப்படி வாழணுன்றது நீங்கள் யாராவது யோசிச்சு பார்த்தீங்களா காலையிலிருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் சிந்திச்சு பார்த்தீங்களா இந்த உலக வாழ்க்கை எதுக்கு இந்த உலக வாழ்க்கை எதுக்கு உங்களுக்கும் சொர்க்கம் போகணும்னு ஆசை எனக்கும் சொர்க்கம் போகணும் ஆசை ஆனால் அதற்கான ஒரு செயல்பாடை நம்ம சிந்திச்சு பார்த்துருக்கோமா எல்லா மதத்துலேயும் இருக்கு சொர்க்கம் போகணும் நரகம் போகணுன்ற விஷயம் எல்லா மதத்துலேயும் இருக்கு இஸ்லாத்தில் மட்டும்தான் சொர்க்கம் நரகம் என்றது பார்த்தா எல்லா மதத்திலையும் இந்த நம்பிக்கை இருக்கு சொர்க்கம் இருக்கு நரகம் இருக்கு இந்த நம்பிக்கை அல்ல பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லா மனிதர்களுக்கும் நம்ம எல்லா மதத்தோட சொல்லணும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் அல்ல பாகுபாடு இல்லாமல் இந்த ஒரு விஷயத்தை டிக்ளேர் பண்ணிட்டான் சொர்க்கன்னு ஒன்று இருக்குப்பா மறந்துடாத நரகன்னு ஒன்று இருக்குப்பா மறந்து நீங்கள் யாராக போய் கேட்டாலும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்பாதவங்களே கிடையாது அதை கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்கிட்ட இருந்தாலும் சரி கடவுள் இருக்குன்னு சொல்கிறவங்க இருந்தாலும் சரி கடவுள் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி இந்த சொல்கிறவங்கிட்ட இருந்தாலும் சரி இந்த சொர்க்கம் இந்த நரகம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயம் அவங்கக்கிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் கண்டிப்பாக அதை ஏற்றுப்பாங்க இது அவங்களுக்கும் தெரியும் ஆனால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஏன் செய்யணுன்ற விஷயம் தான் அவங்களுக்கு தெரியாது அப்புறம் பல கேள்விகள் கேட்டாங்க அப்படி என்ன குரானில் அடுத்த விஷயம் அப்படி குரானில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு நீ குரானில் பார்த்தீ என்ன கவர்ந்த அடுத்த குரானில் ஒரு மனுஷன் பிறந்ததுலேருந்து அவன் இறக்கிற வரைக்கும் எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த குரானில் போட்டிருக்கு அப்படியா குரானில் அப்படியா போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஆமாம் குரானில் அதான் போட்டிருக்கு அப்போ நாங்கள் கோயிலில் ஓதுறோமே அது அதற்கு நீங்கள் அது அது அந்த மாதிரி கிடையாதா அது தான் நீங்களும் நானும் விளங்கியிருக்கிறது அதனால் அது தான் நீங்களும் நானும் வில விளங்கியிருக்கிறது நீங்கள் அந்த ஓதக்கூடிய அந்த வேதங்களை நீங்கள் அர்த்தத்தோடு புரிஞ்சுருந்தீங்கன்னா குரானும் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக உங்கள் கையில் வந்துருக்கும் குரானும் உங்கள் கையில் சீக்கிரமா
நாங்கள் தப்பு செய்யக்கூடாது பொய் பேசக்கூடாது ஒருத்தருக்கு அணியம் செய்யக்கூடாது ஒருத்தருக்கு நாங்கள் வந்து எந்த ஒரு தப்பான விஷயத்தையும் அவங்ககிட்ட நாங்கள் நடந்து கொள்ளக்கூடாது இந்த விஷயத்துக்காகத்தான் நாங்கள் தொழுகிலை போட்டு அந்த குரானுடைய வசனங்களை நாங்கள் ஓதிக்கிட்டு இருக்கோம் குரானங்களை வசனங்களுடைய நோக்கம் இதுதான் நீங்கள் போய் அந்த பூஜையில் நின்றுக்கிட்டு ஓதக்கூடிய மாற்ற விஷயத்துக்காக நாங்கள் அவங்க ஓதலை இப்படி தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க எப்படி அங்கே புரோகிதம் பண்ணுறாங்களோ அது தான் நம்ம பள்ளிவாசலை பண்ணுறோம் அவங்களுடைய நினப்பு அவங்களுடைய நினப்பு அதுதான் காரணம் சில விஷயங்கள் நம்ப ஆளுகளும் செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் அதுக்கும் முன்ன சில பேர் இப்படி இருக்கிறாங்களே நான் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தேன் அந்த இடத்துல நிறைய பேர் இந்துக்களும் அவங்க நாங்கள் நாங்களும் சில சமயத்தில் எங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா நாங்கள் முஸ்லீம்ஸ் கிட்டே போகிறோம் அவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எங்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே இப்போ நீ சொல்கிற இவ்வளோ விஷயம் அவங்க எங்கிட்ட சொல்லவில்லையே நான் ஒரே வார்த்தையில் சொன்னேன் அல்லா அந்த விஷயத்தை நான் தப்பாக சொல்லுதான் நான் பாதுகாக்கணும் அவங்க முஸ்லீமே கிடையாதுன்னு சொல்லுவேன் அவங்க முஸ்லீமே கிடையாது பேருக்கு தான் முஸ்லீமே தவிர அவங்க முஸ்லீமே கிடையாது முஸ்லீமே இல்லை நீ எப்படி சொல்கிறோம் அவங்க தாடி வச்சுருக்காங்க தொப்பி போட்டிருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய இது போட்டிருக்காங்களே அதை வச்சு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணாதீங்க அப்படிப்பட்டவர்களும் நல்லவர்களாகவும் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் நான் எல்லாரையும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல வரல ஆனால் அந்த போர்வில் நீங்கள் போய் பா இன்றைக்கி எல்லாருடைய கண்ணோட்டமும் அதுதான் இன்னைக்கு எல்லாருடைய கண்ணோட்டமும் அதுதான் ஒருத்தர் தன்னுடைய தேவைகளுக்காக அவர்கிட்ட வராது அவர்கிட்ட வர்றப்போ பல இடத்துல என் குடும்பத்திலேயே இந்த விஷயம் அதிகமாக நடந்துச்சு என் குடும்பத்திலேயே இந்த விஷயங்கள் அதிகமாக நடந்துச்சு ஒரு நல்ல விஷயங்கள் குரான் தெரி சரி அவங்களாவது குரான் தெரியல ரசூசுலா சம்பத்தி பற்றி வாழ்க்கையை பற்றி தெரியல சரி ஓகே பரவாயில்ல ஆனால் எல்லாம் தெரிஞ்சும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்காங்க வழிகாட்டியை வச்சுருக்காங்க வழிகாட்டியோட கைட்னஸ் வச்சுருக்காங்க ஆனால் இதெல்லாம் எனக்கு பத்தாதுங்க இதை பற்றி நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஏகுதெல்லாம் போய் நான் ஜாதகம் பார்க்குறது நம்ம இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் குறி கேட்குறது அவங்ககிட்ட போயிட்டு உக்காந்துக்கிட்டு என் குடும்பத்தில் இந்த மாதிரி கஷ்டம் இந்த மாதிரி ஒரு இது இதனால் என் குடும்பத்தில் பலவிதமான நோய்கள் ஏற்படுது இதுக்குன்னா நான் என்ன பண்ணுறது இதுக்கு நான் என்ன காரணம் சொல்லுவேன் அப்படின்னு உக்காந்து கேட்குறாங்க பல விஷயங்கள் இது என் குடும்பத்தில் இவ் இவ்வளோ விஷயங்கள் நான் இவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய இவங்க விஷயங்கள் என் குடும்பத்தை என்னால் திருத்த முடியல என் ஃபேமிலி என்னால் இதை பண்ண முடியல அல்ல அதில் வந்து என்னை பாதுகாத்தான் இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை என் குடும்பத்தில் வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நான் மாற்றிட்டேன் என் தாய் தந்தர்கள் முதற் கொண்டு என்னுடைய மனைவியை முதற் கொண்டு எல்லாத்தையும் நான் ஒரு வழி கொண்டு வந்துட்டேன் இஸ்லாத்தின் பக்கம் காரணம் ஒரு ஒருத்தன் சுண்ணத் செஞ்சுருக்கான் மிக கேவலம் அன்னைக்கு எனக்கு வ வந்த கோவத்துக்கு அந்த ஒருத்தர் சுண்ணு செஞ்சுருக்கான் தன்னுடைய ஒரு பருவ இதுக்கு மேலே அவன் செஞ்சுருக்கான் அதை செஞ்சுக்கிட்டதே ஒரு மாதம் ஆயிருக்கும் அவன் தீட்டில் இருக்கான் அவன் தீட்டில் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை குளிப்பாட்டணும் இது நடக்குது இஸ்லாமி சமுதாயத்தில் இது நடக்குது அவன் தீட்டில் இருக்கிறான் அவனை குளிப்பாட்டணும் அவன் குளிப்பாட்டினாதான் பள்ளிவாசல் உள்ள நுழைய முடியும் குரானை தொட முடியும் இவ்வளோ விஷயங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் அப்போது நான் கற்றுக்கிட்டு இந்த இஸ்லாத்தை நான் எப்படி போய் சொல்ல முடியும் இதை தான் பார்க்குறாங்க நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை யோசிக்கிறாங்களே தவிர ஆனால் இதெல்லாம் நடக்குது இதை நான் எப்படி மாத்துறது அதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அவனை குளிப்பாட்டி பத்து பெண்கள் அல்லா பாதுகாக்கணும் பத்து பெண்கள் அவனை சுற்றி நின்றுக்கிட்டு அவனுக்கு தேவையான விஷயங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இஸ்லாம் இதையா போதிச்சுது குரானில் இதுவா சொல்லப்பட்டுச்சு இதுவா சொல்லப்பட்டுச்சு இதைத்தான் இன்னைக்கு ஃபேஸ்புக்லையும் வாட்ஸ்அப்லையும் அதிகமாக நம்ம ஆட்கள் பரவிட்டு இருக்காங்க நான் இஸ்லாத்தை பரப்புறேன் இஸ்லாத்தை பரப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பரவ இதைத்தான் நம்ம அதை நல்ல நோக்கத்தோடு தான் நம்ம சொல்கிறோம் தர்காலம் இதை நடக்குது இந்த இடத்துல இப்படி பண்ணுறாங்க இந்த விஷயத்தை நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் மக்கள் நம்மளோட மத்தியில் இதுவும் இஸ்லாத்தில் நடக்குதுன்னு தான் பார்க்குறாங்களே தவிர இஸ்லாத்தில் தப்பு நடக்குதா பார்க்குறது கிடையாது நீங்கள் நூற்றில் தொண்ணூத்தொம்பது பேரை பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாத்தில் தப்பான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறது கிடையாது இஸ்லாத்தில் இதுவும் நடக்குதுன்னு தான் பார்க்குறாங்க அந்த பேச்சு ஆரம்பிச்சதால் தான் எனக்கு இந்த பேச்சு ஆரம்பிச்சு எங்கள் ஆஃபீஸில் நம்ம தப்பான விஷயங்கள் இப்படி பேசுகிறாங்க இஸ்லாத்தில் என்னப்பா உங்க இஸ்லாத்தில் நான் ஃபேஸ்புக் வீடியோவில் பார்த்தேன் இதை இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இது மாதிரி பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் கரெக்டாக தப்பா நீ சொல்கிற குரானுக்கும் நீ சொல்கிற ரசூசோடைய வாழ்க்கைக்கும் இவங்க முரானா நடந்துட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கேள்விக்கு என்னால் என்ன பத
அப்ப யார் இப்ப முஸ்லிம் என்ற கேள்வி என் கிட்ட கேட்கிறாங்க யார் இந்த குரானின் பிரகாரம் இந்த வாழ்க்கையை நடத்துகிறார்களோ அவர்கள் தான் முஸ்லிம்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எவ்வளவு முஸ்லீம் நீங்க பார்த்தாலும் அவரிடத்து ஒரே ஒரு கேள்வி கேளுங்க எனக்காக நீங்க குரான் பிரகாரம் வாழ்றீங்க எனக்காக தயவு செஞ்சு கேளுங்க என்னுடைய ஆஃபீஸ் எல்லாருக்கும் நான் இதான் நான் சொன்னேன் ஒரு முஸ்லீம் நீங்க அணுகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த முஸ்லீம் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேளுங்க அவர் செய்யறத வச்சு கேட்காதீங்க இதெல்லாம் உங்க குரான்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர் செய்யக்கூடிய ஏதாவது ஒரு உங்க விஷயம் உங்க மனசுல ஒரு நெடுல நெருடலா இருந்துச்சுன்னா அவர்கிட்ட இந்த ஒரு கேள்வியை கேளுங்க நீங்க இஸ்லாத்துடைய சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை நடத்துறீங்கன்னா இந்த கேள்வியை கேளுங்க அப்ப அவர் சொல்லிடுவாரு அது குரான்ல ஒரு அப்படி ஏதாவது உங்ககிட்ட மழுப்புனாருன்னா அவர் முஸ்லீமா கிடையாது அவரு முஸ்லீமா கிடையாது இப்படிதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏகப்பட்ட இந்த டா அப்புறம் இந்த டாப்பிக் அவர் முடிச்சுட்டு சரி ராணி விஷய தெரிஞ்ச விஷயங்களை சொல்லு அப்படின்னு சொன்னால் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் சயின்டிஃபிக்கான விஷயங்களை நான் சொன்னேன் அந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு இப்பயாவது ஒரு கண்ணோட்டத்தோட பார்க்குறேன் நான் பேசுகிற அனைத்து வீடியோக்களும் நான் மட்டும் இல்லை கிட்டத்தட்ட அந்த வீடியோவில் எவ்வளோ இஸ்லாத்தை தவணோடைய வீடியோக்கள் அதில் இருக்குது லிங்க்கில் போய் பாருங்கள் அந்த எவ்வளோ அது ஒவ்வொருத்தருடைய தன்மையை பாருங்கள் அவங்க ஏன் இஸ்லாத்து நீங்கள் சொன்ன என்ன விட்டுருங்க நான் ஒரு ஒரு பெண்ணுக்காக இஸ்லாத்துக்கு வந்ததாகவே இருக்கட்டும் ஆனால் என்னை தவிர மற்றபடி அந்த இஸ்லாத்துக்கு வந்த தன்மை எடுத்து பாருங்க எதுக்காக இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்தாங்கன்றத பாருங்க அப்படின்ற விஷயத்த அவங்க எடுத்து எடுத்து சொன்னேன் ஏகப்பட்ட நம்மளுடைய பேசின இடத்துல ஏகப்பட்ட வீடியோக்கள் நான் அவங்க கிட்ட போட்டு காமிச்சேன் அப்போ எங்க சார் சொன்னாரு சாரி நான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் எதுவும் பண்ணல எனக்கு தெரியல அதனால நீ ஏன்னா எங்க அம்மா அப்பா அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க அது அவருடைய தப்பும் கிடையாது எங்க அம்மா அப்பா அவன் லவ் பண்ணலாங்க அதனால அந்த பொண்ணு முடியாடியே போயிட்டான் அவன் எங்க அம்மா அப்பா அந்த தெரியாதனமா அந்த விஷயத்த சொல்லிட்டான் அதனால அந்த கோட்பாடுலாம் அவங்க இருந்துட்டாங்க அதன் பிறகு ஆஃபீஸில் தினைக்கும் அதாவது நான் பேசுறதை பார்த்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டாங்க நிறைய விஷயங்கள் அதை பற்றி பேசினா டைம் போயிட்டே இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மணி நேரம் பேசிகிட்டே இருந்தோம் அந்த நாலு மணி நேரம் எப்படி போச்சுனே தெரியல ஏகப்பட்ட விஷயம் குரானோட அறிவியல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை எடுத்து எடுத்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அதனால் தைரியம் சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் இன்னைக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சுருந்தாங்க மதர்ஸ் டே இன்ஸ்டியூட்டில் சிஏ இன்ஸ்டியூட் வந்து காஞ்சிபுரம் டிவிஷனில் இன்னைக்கு ஒரு மதர்ஸ் டேன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் நடத்த போகிறாங்க அதில் எல்லா சிஏ அசோசியேஷனில் இருந்தும் வராங்க அப்போ எங்கள் சார் சொன்னார் இந்த மதர்ஸ் டேயில் வந்து குரான்லேயும் உங்களுடைய இஸ்லாத்துலேயும் தாய்க்கு எந்த அளவுக்கு கண்ணிய கொடுக்குற விஷயத்த நீ எடுத்து பேசு நீ எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சொன்னார் எனக்கு நானா என்னையா பேச சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இருந்துச்சு ஆமாம் நீ தான் கண்டிப்பாக பேசணும் நீ இஸ்லாத்து பிரகாரம் பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் நான் கண்டிப்பாக பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இன்றைக்கி மூணு மணிக்கு காஞ்சிபுரத்தில் அந்த மீட்டிங் இருக்குது இன்ஷால்லா இந்த பேசக்கூடிய விஷயங்கள் அங்கே இருக்க அங்கே வரக்கூடிய எல்லாருமே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் இருக்கக்கூடிய விஏபிஓஸோட ஆடிட்டர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே அல்ல அவங்க இடத்துல இஸ்லாத்து அப்படி நான் தவறான எண்ணங்களை தூக்கி அல்ல அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை எனக்கு அதிகமாக கொடுக்கணும் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை ஏன்னா நான் சொல்லிட்டேன் நீ இஸ்லாத்தை பற்றியே பேசு அங்கே யார் என்ன சொன்னாலும் நீ இஸ்லாத்தை பற்றி இஸ்லாத்தில் தாய்க்கு என்ன கண்ணியம் கொடுக்கணும் இந்த விஷயத்த ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோ அதை வந்துக்கிட்டு ஒரு மணி நேரமும் ஒன்றரை மணி நேரமும் நீ அங்கே உட்காந்து பேசுனேங்க சார் சொல்லுனேன் சொன்னாங்க இன்றைக்கி மூணு மணிக்கு காஞ்சிபுரத்தில் இன்ஷால்லாம் நான் போய் பேச போகிறேன் இன்ஷால்லா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருடைய மனதும் மாறணும் தாவா செய்யக்கூடிய நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளுடைய சமுதாய மக்களையும் நம்ம திருத்தணும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய மாற்று முகத்தில் திருத்ததோடு நம்ம மக்களை திருத்தக்கூடிய விஷயங்களையும் நம்ம இருக்கிறோம் நான் இது வரைக்கும் நம்ம சமுதாய மக்கள் பக்கமே நான் போனதே கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு இதானே தானே இருக்கிறாங்க எல்லாருக்கிட்டையும் குரான் இருக்குது தப்பான வழியில் போக மாட்டாங்க தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் பார்க்குறப்ப தான் தெரியுது அவர்களை விட கையில் இஸ்லாத்து இருக்கக்கூடிய நம்ம தான் வழிக்கிட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் எல்லாரையும் சொல்ல அல்ல பாதுகாத்தவர்களை தவிர அல்லா அவங்க அனைவரையுமே எல்லா பாதுகாக்கணும் அவர்களையும் அல்லா நம்ம அனைவரும் நிறைய பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரணும் இன்ஷால்லா அப்படி செய்வோம்மா இன்ஷா அஸ்லாம் வலைக்கும் வரம்